kutafuta Kenya sikupata nikarudi kwa <laughs> Ah, uh, mpenzi mtazamaji karibu tena kwa kipindi chetu cha zusho yote. Uh, kwa majina tena your host uh, naitwa Harrison Prof. Uh, tunapoendelea kuna mali tuliachia ndugu yangu bwana Sam. Uh, tuliachia mali pale after kuwa mtu kutokelezea after babako kuaga baada ya mwaka mmoja kuna mtu alisaidia mwaka wa uh, 1993 pale lakini kuna mtu alikuja after one year ku kumtafuta akidhani bando wako uwai ampe shukula na alitumiwa na Mungu mpaka kuwapea nyumba zile vitu zote na pale pale Mungu akaingilia katikati na ile mzee aliwasaidia na shamba kila kitu lakini ya akapotea akaenda zake wewe mwenyewe mjuni mama yako alikuwa na mjomba yake eh ulikuwa unaelezea changamoto zenye mlikuwa mnapitia pale hata dadi kuaga nini na nini unaweza tuendeleza kutoka pale ya yeah buka kwa tumefikisha kwa tunasema yare mambo yare mambo Mungu alitutendea after baba yetu kuhaga eh uh, ninakumbuka mambo kadhaa uh, nilikuwa nimesema ni ya maana ni wakati baba yetu alienda atakuwa iko sakura nika kumbuka vizuri vile tulikuwa tuna 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 tunakula tunajaza vitu vya kula viko mingi sana kwa nyumba na ni kitu sikuwahi ona wakati baba yangu alikuwa lakini nashukuru Mungu nashukuru Mungu kwa sababu uh, wakati wote mtumishi wa Mungu anatumikia Mungu. Anatengeneza anga watoto wake. Na nikwambie kuanzia hata paka saa hii mimi bado ninakuranga matunda ya baba yangu. Kwa sababu kuna watu hata mara nyingi nakutananga nao. Na bado akiniona tu ana, anaona baba yangu na hapo ninapata kwa kitu. Kwa sababu hata even wakati even wakati baba yangu alienda tuliendelea masomo. Mhm. Sisi wote tukasoma. Isipokuwa tu mwenye alikataa kusoma. Yeye naye ilikuwa tu ni, ni mambo zake si ati alikosa school fees. Yeye kujitakia. Yeye tu ameamua asisome. Yes cha maana nina nina ninamshukuru Mungu sana kwa sababu alinisaidia alinisaidia nilikuwa naona ma miracles every day every day every day ninakumbuka kuna wakati mahali tulikuwa tunakaanga kwa church yetu kulikuwa na mzungu missionary alikuwa amekuja church yetu na alikuwa na hiyo 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 nini ya kufundisha kufundisha mapastors alikuwa sasa na miaka tano akakuja kaka hiyo miaka tano mimi nilikuja kujuana na yeye vizuri huyo mzungu alikuwa anatoka jama nikakuja kujuana na yeye vizuri wakati alikuwa anabakisha miaka mbili hiyo tano hapo penye tulijuana akaanza kunipia school fees. Je, yeah, mwenyewe kaanza kunilipia school fees? Akapata bahati wakamuongeza na kaingine tano. Akaendelea kukaa. Hiyo miaka saba. Hiyo miaka saba. Yeye ndiye alikuwa anipia school fees. Sasa wakati yeye alimaliza mission yake akiwa naenda nikaanza kujiuliza ni kutakuwa aje nitaendelea masomo aje nitaendelea masomo kivipi juu nilikuwa nimeshakuwa mkufa niko secondary naendelea masomo 
mama yangu siezi mimi mwanaume siezi enda kuambia mama yangu ati nibaie nguo mm-hmm. mimi siezi enda kuambia mama yani kuna tu mahitaji uh, nilikuwa na hitajingi nilikuwa sababu eh sasa badara hata niombe mamu pesa ya kununua nguo ama kufanya nini mimi kwanza ndiyo nilikuwa naomba Mungu anisaidie nikuwe nasaidia mama yangu na Mungu alinisikia sasa wazikati mzungu alienda nikaanza kujiuliza maswali kutaenda lakini Mungu naye anakuanga akiwa amepanga mambo zake before akiondoa huyu ameshajipanga vile next kutakuwa imagine kulikuwa na mzee fulani alikuwa anakaa karibu na shule yetu na huyo mzee mzee ako na do ako na kampuni hivi za kuuza manini mapombe na masoda huyo mzee akakuwa ame ame amenunua sound sasa ilikuwa na mtu alikuwa anaitumia lakini huyo mzee alikuwa anaitumia anga alikuwa makanika. Wakati mwingine mimi munga kanisaidia juu nilikuwa na nafanyanga mambo ya decoration. Oh. Eh, nilikuwa mm. nafanyanga mambo ya decoration za harusi za nini. Ah, nikaenda mimi nikakuwa nimeitwa na 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 nilikuwa kwa kampuni ya wa mama fulani walikuwa wananipeanga kazi juu wao hawawezi panda mimi ninapanda kufanyia hizo manini hizo ma decoration nini tukakuwa sasa tumeenda kufanya decoration kwa hall yake hiyo hall ni mahall wanahayanga za wanaishanga za maharusi nini kwetu maharusi zinafanyiki anga kwa mahall tunapotanga wa, watu wanafanya hizo ma business wamejenga mahall huko Alafu nikaitwa kwenda kufanya nini? Ndeko, ndeko. Kumbe saa hiyo huyo mzee ule jamaa wake anafanyanga sound hakukuwa hiyo siku hiyo. Hiyo siku hiyo. Tukapata huyo mzee ako na pressure. Nani ataendelea? Ninde atamfanyia atamfanyia sound mm. kwa hiyo harusi liku ifanyike kwa hiyo hall yake ndivyo sasa huyo mama mwenye tulikuwa na yeye ananipa alikuwa ananipatia kazi akania akamwambia by the way huyu kijana anafanya sound vizuri alafu akamchocha chocha akamwambia anafanya sound vizuri mm-hmm. kuliko hata yule jamaa wako mhm utafuta kazi eh yeah. <laughs> <laughs> si sasa huyo huyo mzee akasema eh hey, unafanya pao sound mm-hmm. nambe mwenye nilikuwa nateseka nikitafuta mna nikamwambia yes nafanya mhm akaniambia ukimaliza tu decoration tuende kwangu mm. uniwashie hizo vitu di kutest uh-huh. yani a, a confirm kwanza confirm unawezana eh hey, mm-hmm. juu sound yake ilikuwa kwa nyumba mm. tukamaliza tukaenda kwake huyo mzee nikamsetia nikamsetia hiyo sound yake na ilikuwa sound tu ndogo ya, 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 ya kawaida tu <laughs> eh nikaiunganisha hapo kwa nyumba akaona yenyewe najua akanipatia nini mashini yake laptop nikakuwa sasa nikapanga mimi songs zangu za za, 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 siku, ya za siku ya kesho harusi <laughs> nikapanga um, mambo alafu kesho yake tukafanya harusi harusi kafanyika nikawafanyia harusi hapo nikawachezea muziki vizuri hapo wakaenjoy si nikakuwa nimepata kazi ah ajire jire <laughs> Huyo mzee, huyo mzee akanipenda, eh. akafurahia kuanzia saa hiyo. Mhm. Huyo mzee ndio alianza kunichukua kama baba yangu, kama baba yangu. Ndani nikakuwa kama mtoto wake. Sasa wewe ni kijana yake. Eh, yeah. alimchukulia wewe kijana yake. Akanichukulia kama kijana yake. Mm-hmm. Na yeye ana kangu na wasitana tu peke yake bibi mm. yake kanipenda mm. watoto wake wakanipenda mm. yani tukakuwa tu ni na, na kijana yake mmoja mm. akanipenda tukakuwa marafiki nikapendwa kwa hiyo familia hiyo mm. mko akakuwa amefungua sasa hiyo njia hapo <laughs> na nikaendelea kusoma mm. nikaendelea kusoma mambo ikakuwa mzuri 
na sasa niliachana na huyo mzee nikitoka kwetu nikikuja kutoka burudi kija kena yes ah uh, sasa nataka uniambie utuelezee how has been your life in Kenya kwa sababu umesema ulitoka Burundi ukakuja Kenya maisha ya Kenya yamekupelekaje juu umekaa huku zaidi ya miaka saba, kulingana na pale tulianzia umekuwa DC Kalimoni miaka sita, na huku anza pale hiyo hmm. iko na maana umekaa huku karibu miaka kumi. Eh, tuelezee miaka imekwenda hata ni saba. ni saba vyenye nimeanza hiyo yes. uh-huh. yeah. how, how is life in Kenya general? life is Kenya mimi hainisumbui <coughs> sababu gani mimi wakati nilikuwa na mpango ya kutoka kwetu na kukuja Kenya kitu ya kwanza tangu nikiwa mtoto mdogo uh, by the way hata kwa mambo Mungu alipromise maagano Mungu alipromise my mom uh, ya kutoishi Kenya kwa watoto wake Mungu alikuwa ameshaambia mama yangu watoto wake wa mataifa hawataka burundi na hata mumba nilisaidia mara mingi nikiwa shule nilikuwa na shitanga nikiambia marafiki zangu mimi sitaishi burundi na nikiangalia niki, nilikuwa naongea tu hivyo tu nasema nilikuwa na imani na ninaiongea na ifanyisha kazi naongea na tamka kila siku eh, kwa sababu gani Mungu kuna wakati alinifundisha umaana wa matamshi declaration hizo nguvu hiyo nguvu ya hii urimi Mungu mm-hmm. kuna wakati alinifundisha hiyo neno na tangu hiyo nilikuwa naongeanga mambo mazuri kwa maisha yangu nilikuwa na naongeanga yani na taja taja vitu mzuri kwangu na nilikuwa naambianga watu huko chae kwetu chache nilikuwa naambianga mara nyingi ni sitakapo wana ambia sijui ni country gani nitaka lakini nitatoka nitatoka <laughs> Mungu sasa wakati alinifungulia njia uh, juu my bro ndiye alinitangulia huko bro yangu mwenye ananifuata uh, nikaambia Mungu ya pili nisikose passport nisisumbuke na mambo ya passport kwa sababu kwetu kuwa ngumu kupata passport kibarua kibarua na ni pesa mingi ya tatu nikaambia Mungu mimi kama umeniruhusu niende Kenya nisizumbuke na na fea ya kwenda sababu ilikuwa ni kapesa kana shikari ilikuwa kapesa mzuri mimi nikaambia sasa Mungu hizo vitu tatu ukizifanya tu virahisi ndio itanijulisha wewe kweli uko na mimi na umenikubalia niende Kenya dakika kidogo hivi tu kujulisha mai yako akaniambia amenisupport niambia mimi nitakunulia passport na nitakupea pesa ya kwenda na tafaya ndege amna shida wewe utafika nilikuja na gari kutoka burudi nilikuja na bus siku ni ngapi 24 unapatanga tunatumia siku mbili lakini ukiwa na passport ni 24 24 yeah. ni venye bus unapatanga zinaenda mnasimama pia zina speed ya bus unaangalia anga sana speed ya bus sasa hapo si Mungu ameshajibu zile vitu mbili Nimebaki kitu moja. Sasa huyo mayanko akanipatia pesa, nikaenda kwa apply passport na passport nikapata. Haikukaa, haikukaa. Ya pili akaniambia nipatie mwezi moja nikupa alafu nikupatie pesa kwenda fair. Na hiyo mwezi hata haikuisha akanipatia fair kuja Kenya. Nakumbuka niliingia Kenya on Monday on Monday usiku. Usiku ya saa 4. Nikafika Nairobi nikapokelewa na bro yangu akiwa na kazini yangu hao walikuwa huku. After hapo hiyo Monday nilikaa kwa hiyo nyumba nikishinda kwa nyumba ni maombi tu na kusoma Bible. 
on Saturday the same same week nikiwa nimeingia Kenya mande nikaona mtu amekuja kikimbia kwetu hapo mahali nilikuwa nina nilikuwa akaniambia ati nimepata kazi kuna kanisa hapa nyuma yetu tu hapo zima mm. nyuma yetu tu ati hiyo kanisa inataka drumist ukajituma tega tega nikakimbia haraka haraka mm. ilikuwa hiyo saturday walikuwa wanataka drumist watafanya nao nene practice na kesho service si nikaenda mm. Sai ni hapo tu nyuma hata sihitaji fare. Kaenda nikafanya prako nao wakanipenda. Alafu nikanini ni dio Sunday nikacheza kumaliza Sunday nikapotiwa ngini moja. Dio pastor alikuwa ameniambia wewe mimi tu kesho tukimaliza sina pesa nitakupea ngini moja. Nasema ni sawa. Hiyo ni kitu sasa nilishangaza wenzangu kwa sababu wengine wamekuwa wakiteseka kupata kazi. Hojamaliza wiki. Mimi sijamaliza wiki. Monday Saturday. Monday Saturday nimeshapata kazi. Unaona? Alafu hakukuwa ameniandika huyo pastor. Lakini ikakuwa ameniambia haezi niandika lakini atakuwa ananiita. Mhm. Alikuitaje na? Eh nika ka hivyo alafu on tuesday hiyo tuesday sasa kifuata nikakuwa nimeenda church huko kwa my cousin mara alikuwa anacheza anga kisa pita nikiwa huko walikuwa na midweek midweek service nikiwa huko nikaona nimepigiwa simu na yule pastor kumbe wametembelewa na bishop wanatafuta wanataka niende kuwachezea drum set akaniambia atanipatia ngapi 500 hiyo tuesday my cousin tulikuwa na yeye kwa hiyo kanisa tatu zikuwa najua Nairobi tulikuwa western na sijui ninapandia gari wapi my cousin na yeye kwao service inaelekea kwanza hayezi nipeleka hata tao anipandishe gari azima chenye tu chenye tu aliniambia wewe enda Alinipandisha gari hapo Westland. Akaniambia unalipa bao. Ukifika town mahali na kushukisha. Tafuta gari ya zuri. Mhm. Upande hiyo gari ya zuri ni azima mara. Alafu akaniuliza si ukifika kwa stage yetu utakumbuka. Ni nayo hapo nzuri nilikuwa hapo zima tulikuwa tunaishi hapo base. Kwa nini hii power star supermarket. Mm-hmm. Nikamwambia nitakumbuka hiyo supermarket. Nikapanda bru town. Kufika hivi bahati mzuri nikaona hizo gari zuri ziko pale. Nikaenda nikatandia bila hata kuuliza mtu. Lakini nilisikia wakisema zima mani zima mani. ni zima mani ni hiyo. Ni hiyo. Alafu ilikuwa sasa imebaki nijue ni wapi nafikia lakini nilikuwa najua kuna hitu kwa pe base mm-hmm. na nikajua hapa baadhi hata ikiki ni shida nitauliza nitaambia konda base um, unajua wewe nikakuja nikatokelezea brr paka base nikashuka hata nilifika hapo nikajua hapa ni hapa nikashuka nikaingia sasa hapo nikachukua tu tumuti kingine nilikuwa nimeshachukua nimebuy mm-hmm. two sticks nikaenda nikacheza hiyo 500 nikapewa hiyo usi kumbe kulikuwa na pasta mwingine alikuwa hapo aliona venye ninacheza na bibi yake wakanipenda oh pale kanisani bando e, hapo 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 oh, ulikuja kazi lakini kuna mwingine <laughs> alikuwa sasa huyo pasta alikuwa rafiki ya huyo pasta mwenye ameniita mm. si wa hao walikuwa mapasta zao wamekuja wakiwa wamezidikisha huyo bisho alafu venye tulimaliza huyo pasta alienda kaongea na ule mwenye ameniita akamuuliza huyo kijana umemtoa wapi anacheza drum set vizuri mm. akamwambia ni Burundi tu nimepata hivi mm. si sasa waka agree je yeah, akamwambia juu wewe unataki kuwa kumwajiri akamwambia we basi nipee huyo kijana mimi ni muajiri mm. aanze kupewa kwa amani mm. wao wameongea mimi sijui Dio hapo sasa 
huyo pasta nikaona amekuja kanionyesha sasa hiyo si uko anajua kuongea Kiswahili vizuri lakini nasikia sikia nikamwongeresha kidogo kidogo hakuniambia kama nataka kuniende kwake alafu walituma sasa ule kitana ule mwenye alikunitafutia hiyo kachaji wakakuja mm -hmm. tukaongea wakanipeleka sasa kwa hiyo kwanza alipea na alimpea namba yake yangu ndivyo sasa nikaenda kwa ile kanisa nilikaa Oh, ya nyoli, ya nyoli hiyo hiyo sasa. Ah. Nikaanza kukaa kwa hiyo kanisa nikilipwa tenki. Mama. Na hiyo hata yeye alikuwa ananiambia juu na yeye chache yake ndio haitazi. Mama vizuri akaniambia nita atakuwa ananipea mjiri zangu mbili na mia tano kila sande. Eh, hiyo ni kaendelea sasa maisha shifa yeah. uh, mimi Kenya nimeishi hii Kenya hiyo mm. miaka yote nimeona mkono wa Mungu mm. na si sitawahi si, sumbuka challenge zilikuja wakati nilifungiwa manyumba mm -hmm. nilifungiwa nyumba <laughs> nilifungiwa nyumba <laughs> hiyo siku sitawahi uh, kwa sababu na nilikuwa na kazi uh, nilikuwa na kazi kwa nalipwa tu kanisa nilikuwa deliverance mm. alafu hiyo wakati sijui kuna challenge ilikuja kanisani wakachelewa kunilipa nikafungiwa nyumba ni kanini ni nikakaa nje from Thursday to Sunday na huko kote venye nilikuwa si kukataa kwenda kusaba mm -hmm. Saturday nilienda practice nikatoka practice nikaenda juu wakati nilikuwa nimefungiwa nilienda kwa, kwa, kwa rafiki yangu nilikaa hizo masiku kwa rafiki yangu siku ngapi hizo siku tatu rafiki yangu anaitwa 36 eh uh huyo -huh. hapo ndio nilikaa kwake nikiwa nalala kwake na nikaenda practice hiyo saturday the same same nguo the same same trouser the same same kiatu nilienda nayo practice ndio nilirudi nayo on sunday kanisani kanisani na nikasaa drum <laughs> na nikacheza drum set kwanza hiyo siku ndio watu walizama sana mm. kanisani <laughs> lazima wangezama anjua <laughs> <laughs> hiyo siku ndio roho wa bwana alishuka mm. watu wakazama mm. na nikaendelea kumserve mungu after hapo service kisha mm. eh, tukanidi tu nikaweza kupata ile ndo alafu nikatumia Android nika nika nikarudi kwa nyumba hapo mm. sasa ndio ni nilifungiwa nyumba sijawahi kujua nyumba sasa haijaifungiwa <laughs> tena maisha ikajiendeleza pale mm, maisha kaziendeleza hivyo mm. na Mungu akanibariki hivyo mm. tukaendelea maisha after hapo ndio nilikuja Mungu akanisaidia 2020 mm so uh, kwa, uh, kwa kuoa uh, kwa kuoa kunajua kuna story mingi pale kwa sababu kikuja Kenya uh, huko na vipi uh, yeah. ukuja kama kijana soro lazima wewe ulikuwa unachumbiwa kwa sababu sasa hizi inakuona na pete lakini pale pale mwanzoni mambo yalikuwa mshike mshike kutafuta ukapata wakutaka wapi huyu ni nani eh, niliooa Wow. nilijaribu kutafuta Kenya sikupata nikarudi kwetu <laughs> so, kwa haya maisha yote mm. uh, umeyapitia mengi umeona mengi uh, lakini bado kwa ndani ya Yesu bado unamtafuta Mungu bado wewe ni mchungaji uh, anayekutazama pale ukiangalia unaweza ongelesha mwenye ametuangalia pale kia, kwa kamera pale mm. umweleze how to keep your faith in god ama jinsi ya kuendelea kumwamini mungu hata kama mungu ni magumu hii ume, umelala nje siku tatu bado unaenda kanisani mm. pale pale unakosa kazi <coughs> lakini bado unamwamini mungu mm. unafanya kazi unakosa kulipwa unafanya kazi mwaka mzima mchungaji anakuambia toka uende yani temptation umeitwa ume kazi hata ya 1040 na pesa njoo unakataa bado umetulia pale 
unaweza ambia mtazamaji wetu ama mwenye anatuangalia anatutazama pale siku ya leo nini kuhusu imani ndani ya Yesu na jinsi ya kutulia unajua watu wengi ni kutulia tumekosa uh, utulivu kuwa na utulivu ndani ya Yesu kufanya mambo ndani ya Yesu unaweza sema nini eh so what can you tell us yeah, kitu ya kwanza nilijifundisha kwa maisha yangu ni kukuwa na imani ndani ya Yesu. Kwa sababu nilikuja kuona ukimtegemea Mungu lazima atakuonekana. Kwa sababu mimi ni mtu nimekuwa nikijifundisha sana kuhusu mambo ya imani na kutamuka kile ninataka. Kwa sababu uh, ukisoma ukisoma I think in Matthew Matthew 11 kuanzia hapo 21 ndipo unapata wakati eh, eh, Yesu ali 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 nini alikasi ile ile mti kwa sababu amekosa kitu ya kukula Yesu kuna kitu alifanya alitamuka si ati alikuja na kibiriti akaichoma hiyo mti yeye tu aliambia kuanzia siku ya leo hautawahi pata kitu tena na biblia inasema by jioni wakipita hapo walipata ile mti kiwa imeshakauka already wanafunzi wakamuuliza neke nini hiyo <laughs> rada Mbona mbona hii mti tulipata hapa ikiwa na matawi mazuri na nini na nini na nini mbona imeshakauka na Yesu akawaambia ukiwa na imani hakuna kitu chochote utasema ama uongee kikose kufanyika kitafanyika hapo ndiyo nilijifundisha kukuwa na imani na kutamuka maneno ambayo ya kile mimi ninataka. Mm-hmm. Hmm. Na hiyo kitu imenisaidia. Niko na ushuhuda mingi 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 sana. Mm-hmm. Mingi sana. Mm-hmm. Nimeenda nikirukaruka vitu mingi sana. Na tutapata muda tena wa kuendelea yeah. kwa sababu sasa wakati wa ushuhuda. Wakati <coughs> Sorry. Mm-hmm. Ni ni mara mingi nimekuwa nikitamuka mambo kuhusu maisha yangu yanafanyika. Na watu wengine wananishangaa. Mm. Wananishangaa. Mimi tu natumia maneno yangu na hii mdomo yangu kwa sababu Biblia inasema tumepewa authority. Hii ulimi yetu inaumba. Ina nguvu, inaumba. Ibe na hata Mungu kuumba dunia alitumia tu ulimi. Aliongea. Sasa kitu naweza ambia watu ni tukue na imani ndani ya Yesu na tujifundishe kutaja mambo mazuri kwa maisha yetu. Amen. Ukiwa umeshajua hiyo, upate hiyo ufunuo. Maisha ni rahisi. Tujifunze kutamka maneno mazuri kwa maisha. Mazuri kwa maisha yetu hata wakati mambo ni magumu. Yes. Yanene, zinene wewe mwenyewe. Yes. Nena. Yes. Okay. Hata bishop ndiye anapendanga kusema mm. kila kitu iko na masikio. Mm. Mimi imekuwa ikinisaidia kwa sababu nimekuwa nikiona Mungu kwa mambo makubwa. Mambo makubwa. Mm. Mambo makubwa. Wacha ni ni, ni, ni kupea tu ka testimony kadogo. Mm. I, I last year mwezi wa sita nilipoteza my father in law na nikapoteza my father in law kama sina hata dururu ya pesa kwa mfuko nikaanza kujiuliza kutaenda aje juu ni lazima my wife aende kuzika baba yake na ni lazima aezienda peke yake lazima mimi niende kwa sababu wife ako na brother yake wako wawili peke yake na mimi ndiyo mtoto watatu kwa hiyo familia kwa sababu 
mimi ndio nilikuwa son in law kwa huyo mzee yani nahesabika kama mtoto wake kwa hiyo pomo nikaanza kujiuliza kutaenda aje mimi tu chenye niliambia Mungu before hata akufe mimi ndani mwangu bro wa bwana alikuwa ameshaniambia mzee anaenda ni venye singeambia my wife nilikuwa nimeshasikia ndani mwangu mzee anaenda ako Burundi na sisi tuko Kenya tulikuwa tunajua ni mgonjwa na wakati tuliambiwa ni mgonjwa mimi roho wa bwana kaniambia mzee anaenda yes. na hapo before aende Mungu akaniongeresha nitume mama yangu aende kumuona before pass nikatuma pesa nilitumia maadhe ile pesa nilikuwa nayo aende amuone before akufa na maadhe si kumwambia kama mama kama mzee anaenda mimi tu nilimwambia nina feel ndani mwangu huyu mzee umuone before kitu ifanyike. Mm-hmm. Anaweza inaweza fanyika kitu isisikuje kusemekana au oh, watu wa 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 kwa Rose never came. Hawajai kuja yeah. kuniona mimi. Mimi nikafanya hivyo. Nikafanya hivyo. Alienda kumuona on Sunday. Mama yangu ilikuwa ni mara ya kwanza nimesikia mama yangu ame travel on Sunday. Mama yangu ha travel on Sunday. Sunday ni siku ya kanisa. Sunday ni siku ya kanisa traveling sana. Aki travel hiyo Sunday anaamuka four. Anapanda gari ya four. Ndio akwe nini asubuhi gonge akiwa ameshafika Bujumbura. Kama ni, ni hapa na hapa. Ikakuwa nikashangaa mama yangu akanitumia message hiyo usiku ya Saturday. Kaniambia anaenda kumuona kesho. Sunday. Kashindwa mama kulingana na venda mjua travel Sunday. Lakini yeah. akaenda. Alienda akashinda na ye hospitali wakaongea wakapiga story nini alafu wakamuhubiria wakamuombea. Alikuwa na anko yangu. Mm-hmm. After kutoka wakamwacha akiwa amefurahia, ameenjoy nini eh, alafu wakaenda. Mam alikuwa anajitayarisha ku travel Monday akirudi nyumbani. Hiyo usiku asubuhi ilikuwa kitu asubuhi kitu saa tisa saa kumi ya hiyo Monday asubuhi. Mzee akapasa. Mzee akapasa. Na mimi nilijua hiyo story already saa ngapi saa mbili na kitu nikiwa nimefika sasa najiuliza ni tutae travel aje. Mimi nikaambia Mungu. Nilimwambia Mungu mambo mawili tu. Kamwambia wewe unajua lazima tu travel. Na wewe ndio umekubali hii mambo hiyo. Sasa ndo ya kwenda. Leta. <laughs> ndo ya kwenda. Nikamwambia je tusemezane yani. Na nikamwambia ya pili. Mungu. Passport yangu imeisha ili kwa imeisha by expire kwa imeexpire kaambia Mungu ninataka nirudi na passport wewe ndio umeleta hii safari mimi kwa mipango yangu safari ilikuwa December sasa kama umeleta hii safari nataka passport nirudi na passport kidogo kidogo hapo nikaambia my boss nimepoteza father in law nini nikarudi kwa nyumba kukaa karibu na wife acha jua yeye ndio niende kumjulisha nilikuwa nimeshaambia brother yake asimwambie kama nisitafika kwa nyumba mimi nikaenda nikapata baada merara akashangani kwa nini nimerudi nikamwambia after hapo haikukua haikukua rais haikukua rais lakini ilikaa tu kitu masaa mangapi ni Mungu akanisaidia akatulia. Tukapanga safari 
Sasa kitu ilikuti kafanyika, tukaambiwa saa hiyo, saa hiyo. Hiyo mande. Afternoon wakatuambe, tukapigiwa simu, tukaambiwa. Anazikwa on, on Friday. Kwa Friday, yes. Hey, kwa Friday, wakatuambia, lazima sasa tuanze safari hiyo kesho yake. Sasa hata hatuna hata pesa. Kujiuliza kutaenda. Mungu akatusaidia. Akanisaidia nikapata pesa kidogo. Nikaenda kwanza nikabook gari. Bus. Nikabook bus ya kutufikisha Rwanda. After kufanya hiyo maneno tuka nini no tuka travel tukiwa njiani ndio nilikuja nilikuwa nina nilipata pesa ingine my boss pia kanitumia ngiri kumi nikakuwa niko save kwa pesa niko nayo tukaenda tulifika huko tukamzika after kumzika sasa kimebaki swali ya passport munga mesha fanya ya kutupea pesa ya kufika burundi na kuseremoni zote za kumaliza hiyo maneno zimeisha kimebaki sasa swara ya, 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 ya passport Mungu akatumia watu alitumia mtu wa apply sasa passport ya agent walinisumbua kiasi lakini hiyo passport pa ni nilisumbuliwa ni, siku mbili tatu lakini nayo siku walinipea ya kwenda nitoka nani kila watu walishangaa tumemalizwa wewe waje sasa ikakuwa sasa imebaki ni 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 nitafanyaje imebaki fe sasa ya kurudi ushafika uko na passport lakini kurudi kurudi sasa ni ngozi lakini sasa ndilikuwa tunaongea mambo ya kutaja na kuamini mimi niliomba nikaambia Mungu Unajua chenye kimenileta huku na nini mshukuru nikashukuru Mungu asante kwa kunisaidia hii mambo yote venye nilikuomba Mungu yenyewe ulinisaidia. Sasa nikamwambia Mungu naona kila kitu imei imeisha. Imebaki tufanye nini? Rudi rudi. Fea yako. Mimi nikaambia Mungu wewe ndio nina imani. Wewe ndio ulinipea pesa ya kukucha na wewe ndiyo ulinipatia pesa ya passport wewe ndiyo utanipatia pesa ya nikakuwa naomba naomba nikaimani nikakuwa na imani after hapo nakumbuka sasa wakati nilikuwa nimepanga kwenda on wednesday alafu hiyo sunday ya kukuta nikahisi ndani mwangu nikakuwa nimeomba Mungu hiyo sunday nilikuwa niende church nikaambia Mungu ninataka leo at least unipatie jambo la hope nijue kama lakini mimi ndani mwangu nikakuwa na imani bado imani imecha sina hata uoga my wife anashinda kichiuliza kutaenda ma sisters wangu wananiuliza sasa naomba umekaa sana huku sijui nini sasa nika mimi kaambia relax alifanya hayo mambo yote yeye ndiye atafanya hata hiyo tamaa hiyo sunday tukaenda church na tukaenda church kwa ya church nyingine siku kwa naendanga ilikuwa church ya 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 ya, ya bwana ya sister yangu sasa tukaenda yeye alikuwa amesema hiyo sunday twende kuomba kwa kuku twende kanisani kwao tukaenda sasa venye tulienda tukapata mambo ni tofauti kwa hiyo church yao. Wanaanza na maombi na preachi. Wanamalizia na present worship. Kaenda huyo pastor akafundisha akafundisha akafundisha. Nikasikia neno linaingia vizuri. Na mimi kimoyo moyo naomba Mungu naomba Mungu afanye jambo. 
Alafu venye tulikuwa tuende kuingia praise. Nikasikia sauti ya Bwana inaniambia fea imepatika. Nikashtuka kwanza. Jumuiza fea imepatikana aje. Nikasikia ndani mwangu ni kama nimepuzika. Kuna utulivu nimetulia. Hiyo sauti karudi vitena ikaniambia wewe furahia na utulie vizuri enjoy fair imepatikana my friend ni redance kwa hiyo kanisa wakati wa praise nilikuwa nimevaa suit ni redance na nika dance paka na hiyo sasa kitu nimekushangaza mama yangu alikuwa hapo tuliona mama yangu ametokelezea hapo kwa tuna tuko kwa tunajua kama atakucha sister yangu kwa hapo ma sisters wangu wawili watoto wa sister yangu na bwana ya sister yangu na bibi yangu tuko hapo tukiwa wengi yani familia mzima waliona nikiruka kwa kanisa nina dance paka nikaenda huko mbele na nilikuwa nimekaa nyuma kitia nyuma nikaenda huko mbele nika dance nika yani ile unajiachilia niri dance niri dance paka suti ikasweat ikaja ikaikuwa balita ngaloweka maji suti sweat eh yeah. Niri sweat paka suki ulikuwa unaona imekushika ni imenishika kwa pesa Sasa wote wanajiuliza ni nimeshika na nini Mimi kumbe hawajui Mungu already ameshaniambia fei imepatikana Sasa after hiyo maneno tukamaliza service <coughs> Wewe ujui imepatikana Mimi tulimaliza eh yeah. na sijui nimepatikana kivipi na una lakini unajui imepatikana Na sina Mimi tu nimeambiwa relax ni injo injo sirikaenda we tulikuwa tunaenda nyumbani nikawaambia nyinyi mliniona ni kidazi mkunadhani nimeshikwa na wazimu si kwa nimeshikwa na wazimu fea imepatikana kesho tunaenda on, on wednesday tunaenda hiyo ikaisha wote wakafurahia wanasema imeiko wapi nikawaambia haiko lakini tu mimi Mungu ameniambia fea inakuja. Wengine wananiangalia wanateshangaa. Na wao wanazimu. Wananishangaa. Mimi tukaenda jioni nilipokea message ya mchungaji. Na ndani hapa ndio alikuwa. Kapata ujumbe yake. Nikapata ujumbe yangu amenitumia message WhatsApp usiku. Hiyo Sunday usiku akaniambia kuna dona na kutumia kesho baada ya saa hii mpaka iko na time eh eh wote nikawaonyesha hiyo message kaambia si niliwaambia pesa inakuja fea inakuja hapo hiyo message wote walishangaa aliambia huyu na sababu na hapo hapo kesho yake nikaona nini nikaona asubuhi asubuhi kwanza kutuma saa hii saa tatu nikaanzikia message bado nilikuwa nimerara nimerelax saa tatu nikaona brum kuangalia message pesa ndio hii mshana fea yako yote imetosha fea yako na familia turudi So, jioni hiyo Monday my boss akanitumia ngilizi nyingine tano Sarandirani aliambia wale kunahitajika kazi wewe shika fe urudi <laughs> umekawia ilikuwa nimekaa one month huko eh. eh. hapo hapo nikajitayarisha na safari tukakuja safari sasa bila kusumbuka ilikuwa na challenge sasa ya nilienda bila kulipa nyumba nini niko na madeni ya nyumba kufika Land Road ananipigia simu hiyo mwezi mzima hujakuwa unafaulipe na ulipe hata na nilikuwa hata na na na, na, na miezi na deni ya miezi tatu area si huko nyuma eh, kwanza hata nimekumbuka ile pesa ya kwanza before niende Burundi 
before to end the Burundi, Dio my boss are poor, I mean, it is passing who quam, ni may to me. You quam, ni quam, ni pay your mazy water. Nana, Nigaqua Zaza, ni me, ni coda deni, ni cafica, mezzi naman, ni coda deni, a mezzi mitatu, a new. Lakini, my rand road and a niam beer, Turia, Utacuna, ni ripa for a bone. Wow, I am the best actually. I am the best. I I I I Yes. Do not fear to start. To see what we are doing, we are doing what we are doing. 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 We are are doing what we are doing. We 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 are doing so, Semezana na Mungu, you are good in that. Like, work on na Mungu Mungu, Greshana, come on, brother. Where Mungu? Waving, even I miss in a donor, quite like human fun. And then he is there to listen to you. Uh, so, Bonasam, thank you very much. Eh? I think uh, if Munyamequa to Kiskiza and Munyana Skiza is to Riot, Kuna Mambo Mengi to Melan Qua through this story of Mr. Sam. Uh, Vya nyame tuambia mwenye kuna testimony zingine mingi aja tuambia Lakini kwa sababu tutakuwa nae na kopale na sisi Tutakuwa tuna engage na yeye wakati kwa wakati, munda kwa munda Kwa sababu mambo mingi inatendeka kwa wema wake Na pia ametujurisha ukiwa ndani ya mungu ama ukiwa ndani If you are in God and if you are serving God Mambo mengi ya kitendeka mungu kuzulisha Ako na ile munda anakuambia ama nakutayarisha kwa yale anakuja Mazuri ama mabaya pale uh, Anakueka in a position to understand this is happening or this will happen Na hivi ndivi itakuwa So anakutayarisha na wana kupea ile uwezo ya kutayarisha familia yako Kutayarisha marafiki zako Na pia kumovu forward Unaona that's why ye renti inakosekana pale Lakini anaenda kanisana anandelea kusabu Kwa sabu pia mungu wa mempea kuelewa Ama kuelewa yanayendelea pale uh, naomba sisi wote tukue na ule moyo wa kumtafuta Mungu na kumwamini Mungu wakati mambo yako mazuri, wakati mambo yako mabaya pale, wakati umechanganyikiwa, wakati ujue uanze wapi, malizie wapi. Hii story ni story ya kukupea moyo. Na nakushukuru sana mpenzi mtazamaji. Ah, uh, I will see you in the next episode yenye tutakuwa bado tunaongelelea hii story. Ah, uh, ni story mrefu na nashukuru Mungu. So see you in uh, in our next episode. Uh, goodbye and may God bless you so much. Thank you for watching. Kindly um, watch, subscribe, share and like our page. May God bless you so much. Shalom.